Генпрокурор штата Калифорния, демократ Хавьер Баррера, объявил, что подал судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа. Баррера считает незаконным решение включить вопрос о гражданстве в анкету для переписи населения 2020 года. В заявлении генпрокурора указано, мы готовы сделать все, что потребуется, чтобы защитить Калифорнию от некорректной переписи. Включение вопроса о гражданстве не просто плохая, это незаконная идея. С 1790 года в США каждые 10 лет проводятся переписи населения. Они позволяют не только оценить численность населения страны, но и численность населения каждого штата. Эти данные используются для долгосрочного стратегического планирования, например, для строительства инфраструктуры и оценки ситуации в сфере социального обеспечения. Кроме того, от результатов переписи зависит, сколько делегатов сможет получить штат в Палате представителей Конгресса США. Ранее вопрос о гражданстве в опроснике анкеты не попадал. Считалось, что нелегальные иммигранты побоятся участвовать в переписи. Калифорния считается синим, демократическим штатом. Если перепись покажет, что ее население выросло, она получит больше мест в Конгрессе, что способно изменить расклад сил в Вашингтоне. О включении спорного пункта вопрос на лист переписи сообщило Министерство торговли США. В заявлении ведомства сказано, что вопрос включен по требованию Министерства юстиции. Инициативу Калифорнии поддержали другие демократы. Член Палаты представителей Каролин Мелани написала в Твиттере, что Уилбур Рос, глава Министерства торговли, намеренно хочет исказить результаты переписи населения в политических целях. Республиканец Уоррен Дэвидсон, член Палаты представителей, считает, что решение администрации Трампа верно, и представительство в Конгрессе должно основываться на мнении граждан страны. По информации издания The Hill, к концу января 2018 года Хавьер Баррера подал 26 исков против администрации Трампа, больше, чем какой-либо прокурор штата.